Après trois années d'annulation, l'expo Manger santé et vivre vert est de retour à Québec. Notre dernier événement a eu lieu en 2019. Nous voilà en 2023. Les exposants avaient vraiment hâte de faire connaître leurs nouveautés. Boissons énergétiques ou fermentées, fromages, légumes de serre, l'offre d'aliments dite santé était grande, avec des dizaines d'exposants sur place. Mais avec l'inflation, pas toujours facile de continuer de manger sainement. Choisir ce qu'on mange, c'est un privilège. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. En janvier, le prix des aliments au pays a connu une hausse de 10,4 par rapport à l'an dernier. La solution pour économiser passe donc par la cuisine. C'est de donner le goût aux gens de cuisiner. Ça reste que les aliments qu'on cuisine nous-mêmes vont généralement être plus accessibles, plus économiques. Les circulaires restent de bons outils. De plus en plus, il faut suivre les ventes parce que si vous ne suivez pas les ventes, là, ça, votre, votre, votre sac de, 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 de marché à chaque semaine est rendu très, très élevé. Je pense qu'avec une bonne planification, là, il y a moyen de faire quelque chose. Il faut acheter des aliments entiers et non pas des aliments transformés. C'est le meilleur prix que je vais pouvoir obtenir et je cuisine à la maison. Mais encore faut-il savoir et aimer cuisiner. Les gens veulent des, veulent des raccourcis, en fait, pour pouvoir cuisiner parce que ça reste que même si on voulait tout cuisiner nous-mêmes, c'est pas réaliste. On est tout le monde, on a une quantité d'énergie limitée. Les gens ont beaucoup cuisiné à la maison durant les trois dernières années. Donc, ils ont expérimenté beaucoup plus de choses qu'à l'habitude parce qu'il y avait un peu plus de temps, puis aussi parce qu'on n'avait pas le choix, on ne pouvait plus aller au resto et tout. Fait que ça, c'est certain que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont changé leur, leurs habitudes alimentaires. Là, ça, c'est clair. Les amateurs de produits verts pourront venir à la rencontre des exposants jusqu'à dimanche au Centre des congrès. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, Québec.